长安董事长怒怼华为，其实犯了三大错误，而且是一个比一个严重。第一个错误就是怼错了人。要说去年最火的流行词，必然有“遥遥领先”这四个字。以前大家听到这个词儿，都只会笑笑而已。而在去年八月底，这四个字却有了不一样的意义，因为它代表了中国芯片突破封锁的历史性时刻。而长安董事长偏偏要拿这四个字开刀，说什么几十万非要说成上千万，领先就领先，吹牛要适当，这不就是在说于承东吗？难道他不知道于承东的外号就是于大嘴吗？他最厉害的地方就是吹过的牛都能一一实现，而且这个一千万以内体验最好的 SUV 还真不是在吹牛。在传统燃油车时代，为啥有些豪华车能卖出千万高价？是因为技术、动力、乘坐体验，还是品牌溢价豪华感呢？这下可能都有。在以前，因为供应链成熟，技术迭代又比较缓慢，所以以前的传统豪华品牌就可以用堆料拼凑出一台确实乘坐舒适、动力强劲的燃油车，然后再讲讲故事，比如百年老品牌纯手工打造等等，获得品牌溢价，让一些富豪为此买单。这一套可能在燃油车时代还能玩得通，但是新能源时代却不一样了。电机扭矩大的天然优势，汽车的性能已经很普及了。至于堆料，中国品牌最不缺的就是堆料。但为啥说新能源车能做到比传统豪华汽车品牌更优秀的体验呢？因为智能化。就拿问界 M9 来说吧 ，M9 不仅搭载了华为的 ADS 2.0 智驾系统 ，M9 的生产重构，还有业内顶尖的鸿蒙车机、断头路自动泊车等等功能。而这些功能不仅依靠着中国强大的汽车供应链，更是靠着中国庞大的互联网人才以及华为强大的研发能力。那些豪华汽车品牌哪个有像华为这样的技术底蕴呢？甚至可以说啊，就凭 M9 现在的完成度，换个标，起码后面能再加个零。要吹牛不是不行，最关键的是你能不能把吹过的牛实现，才是最紧要的。第二点错误是，长安背叛了车主。如果说是其他同行怼华为，那也就算了。可长安毕竟是华为的合作伙伴呢。去年一月份，长安、华为、宁德时代三家共同成立了阿维塔品牌，也叫 CHN。一经推出，就受到了广泛的关注。虽然阿维塔开局不顺，前半年月销都在两千辆上下浮动，但随着九月初的问界 M7 改款，智驾版的横空出世，华为优秀的智能驾驶能力被更多的人认识和喜欢，同时也让搭载了华为智驾系统的阿维塔获得了更多的关注，销量也开始迅速爬升。去年八月份时，阿维塔的销量还只有两千辆不到，而到了九月份时，销量就超过了三千辆。十二月份时，月销更是达到了六千多辆。阿维塔正在被更多的人认识和喜欢，而这里华为可以说是首要功臣。长安跟华为两家还在去年十一月份传出会共同组建新公司，展开汽车智能上相关的深入研发，让大家更相信华为与长安是更深入的合作伙伴关系。几乎所有人都在看好这对组合。可结果呢？你扭过头就来这么一怼，这是啥意思、啊？是想告诉市场你俩有矛盾，理念不合，这以后谁还敢去买阿维塔？而那些原先已经买了的，又该怎么办呢？这不是背刺老车主是什么呢？而最后一点错误则是最严重的，长安背刺了整个中国新能源汽车产业。在长安董事长的发言中，有一段话是令人无法接受的。大意是，他说国外的大品牌搞新能源不是不行，而是还没动手，他们只是在寻找最佳的时机，而且还踩了一脚中国造车新势力，说原先国内那些造车新势力就是过去踩坑的，等坑踩的差不多了，合资品牌再进去就会迅速占领市场，并且举例了福特、马自达。长安董事长的本意啊，可能是为了这两个跟自己有合作关系的合资品牌，为其后续入局新能源车炒话题。但在这段话中，则是完全忽视了中国汽车产业链为电动化转型所做的努力。我们为什么要发展新能源汽车？不就是为了解决能源危机，发展中国的汽车产业？而在这里面，不管是国家政策还是广大的造车新势力，莫不如此。从前期的大浪淘沙到中国电动车的领先位置，靠的不都是那些新能源车企踩的坑吗？怎么到你嘴里就变成了毫无意义的呢？现在中国新能源汽车不管在销量还是在智能化上都做出了一点成绩，但并不是高枕无忧啊。我们的下一个目标是要走出去。如果在这个时候还在搞内斗，哄抬合资车的地位，不就是在挖中国新能源汽车产业的根基吗？而这样的长安，以后还能被消费者们接受吗